എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേരള പാഠാവലിയിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയും വാഗ്മയ ചിത്രം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് വാഗ്മയ ചിത്രം എന്നത് ദിയാസ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാലോ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് ചിത്രത്തിൽ പുലർച്ചയ്ക്ക് പശുവിനെ കറക്കുന്ന അമ്മയും അമ്മയുടെ വലതുവശം ചേർന്ന് കുഞ്ഞിക്കൈയിൽ പാൽപാത്രവുമായി കൊതിയോടെ നിൽക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനും ഉണ്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണനോട് ചേർന്ന് പശുക്കിടാവും നിൽപ്പുണ്ട് തലയിൽ മയിൽപ്പീലി ചൂടി കഴുത്തിലും കയ്യിലും ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പാൽ കറന്നെടുക്കാനുള്ള സമയം നൽകാതെ ചൂട് പാലിനായി തിരക്കു പിടിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിലും നിറയെ ആഭരണങ്ങളുണ്ട് ഗോമാതാവിന്റെ ശരീരത്തിലും പശുക്കിടാവിന്റെ ശരീരത്തിലും ആഭരണങ്ങളുണ്ട് പാൽ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോമാതാവ് പശുക്കിടാവ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ യശോദമ്മ എന്നിവർ ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ നിൽക്കുകയാണ് മാത്രവുമല്ല അതിനപ്പുറത്തായി നദിക്കരയിൽ ഗോക്കളെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഗോപാലകരെയും ചിത്രത്തിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം എന്താണ് വാഗ്മയ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് വാഗ്മയ ചിത്രം അല്ലെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് വാഗ്മയ ചിത്രം എഴുതേണ്ടത് ദിയ പറയുന്നതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ദിയ ബി എസ് എസ് ഗുരുകുല സ്കൂൾ ആർ ഡി ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വാഗ്മയ ചിത്രം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ധാരാളം കഥാപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട് സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാറും കാണാറുമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്ന രീതിയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വായിച്ച കഥകളും മറ്റും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം അവരുടെ മനസ്സിൽ തെളിയും അവരും ആ കഥയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാനൊരു ചിത്രം കണ്ടു അതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് പറയുക അതൊരു പ്രകൃതിയുടെ ചിത്രമാണ് അതിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും റോഡും മരങ്ങളും പക്ഷികളും നദിയും സൂര്യനും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ചിത്രം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും എന്നിട്ട് ഇവ ഓരോന്നും കൂട്ടുകാരോട് പറയും നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൂട്ടിവെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു മനോഹര ചിത്രം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇതാണ് വാക്മയ ചിത്രം എന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്ക് യു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ കേൾവിക്കാരന്റെ മനസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരന്റെ മനസ്സിലോ ഒരു ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വാഗ്മയ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് വാഗ്മയ ചിത്രം എന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതേണ്ടതെന്നും എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായല്ലോ അല്ലെ ശരി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മഴയൊക്കെ തുടങ്ങി എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ മഴയത്ത് മൂടിപ്പതിച്ച് കിടന്നിറങ്ങാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ് എന്നാൽ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മഴ കൊള്ളുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് വരാതെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ അമ്മ പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ പെരുമാറാനായിട്ട് അല്ലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥകളൊക്കെ നമുക്ക് മാറി നല്ല ഒരു നാളെ വരുമെന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് കളിച്ച് ചിരിച്ച് അങ്ങനെ ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മറികടക്കാം അല്ലെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ നന്നായി കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ആരോഗ്യം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം 
നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമാണോ കഴിക്കുന്നത് അതോ അമ്മ തരുന്ന ഭക്ഷണമാണോ കഴിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അമ്മ ഭക്ഷണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അമ്മ എനിക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അമ്മ എന്ന് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ ചിലവർക്ക് ചില പ്രത്യേക ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഭഗത് കൃഷ്ണയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണ് അജ്മൽ ബഷീർ പറയുകയാണേ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അല്ലെ സാമ്പാർ അവിയൽ പുളിങ്കർ അങ്ങനെ പല പല ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അല്ലെ എന്നാൽ ഏറ്റവും രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ടീച്ചർ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിലാണ് ഒരു ദിവസം അധ്യാപകൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ വിരടാണ് അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നതും കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെച്ച് കളിച്ച് ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ ബഹളം വയ്ക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കടന്ന് അധ്യാപകൻ കടന്നു വന്നതും അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു സൈലൻ്റ് അങ്ങനെ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ബോർഡിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി അധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വേഗം മാഷ് തിരിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്താണല്ലോ അവന് ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു മാഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടി കറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ മാഷെ എല്ലാവരും എടുത്തു വേണ്ടി ചോദിച്ചു ശരി എന്നാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാണ് ഏറ്റവും രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാണ് എന്ന് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി സാമ്പാർ അപ്പിയൽ പുളിയങ്കറി മാങ്ങാക്കറി അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കറികൾ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി ഒരു കുട്ടി മാത്രം അങ്ങനെ ബെഞ്ചിൽ തല വെച്ച് കിടക്കുന്നു അപ്പം മാഷി ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി എന്താണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പം കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അധ്യാപകനോട് പറഞ്ഞു മാഷെ ഏറ്റവും രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം വിശപ്പാണ് വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ചോറുണ്ണാൻ അത് മതി ഏറ്റവും രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിശപ്പ് തന്നെയാണ് അല്ലേ വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കറിയുടെയും ആവശ്യമില്ല വയർ നിറയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കും കാർഷിക കേരളം എന്നാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലേ കർഷകരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ നെല്ല് അതുപോലെയുള്ള പച്ചക്കറികളും എല്ലാം അവരവർ തന്നെയാണ് കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പം ഇന്നാണെങ്കിലോ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പലപ്പോഴും പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കാനും അത് കൃഷി ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ശീലിച്ചു അല്ലേ അപ്പം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ അങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ജന്മി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വലിയ പണക്കാരനായിട്ടുള്ള ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെയാണ് ഈ തൊടികളും കാർഷിക ഇടങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് മിക്കവാറും അപ്പോൾ ഈ ജന്മി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളി കൊടുക്കുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളോ ഒന്നും അല്ല അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്ന് കൂട്ടുകുടുംബത്തോടെയൊക്കെയാണ് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പോയിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാനില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ഓടയിൽ നിന്ന് എന്നതാണ് പി കേശവദേവാണ് ഇത് എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവലായ ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന നോവലിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ആളഭാഗം ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ് പി കേശവദേവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അന്തരിച്ചു
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവലാണ് ഈ ഓടയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വിശപ്പ് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങൾ നിരത്തി വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തോന്നുന്നത് അല്ലെ ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ വരും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് തരം തിരിവുകൾ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പി കേശവദേവ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അപ്പോൾ അന്ന് ഈ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതിയ ഈ നോവലിലെയും വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വിശപ്പ് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലേ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിനെ തന്നെ നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു കാണാ ചരട് തന്നെയാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് അച്ഛൻ അമ്മ ചേച്ചി ചേട്ടൻ അമ്മാവൻ അങ്ങനെ നിറയെ നിറയെ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് ഭൂമിയിലുണ്ട് അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലേ രക്തബന്ധമല്ലാതെ തന്നെ പല സ്നേഹബന്ധങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് പപ്പു എന്ന് പറയുന്നത് പപ്പുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഈ നോവൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ പപ്പു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പരുക്കനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരോടും സംസാരിക്കില്ല വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പപ്പുവിൻ്റെ സ്വഭാവം അത് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ പപ്പുവിൽ ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നോവൽ പറയും അപ്പം നോവൽ തുടങ്ങുന്നത് ഈ പപ്പുവിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അധ്യായങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പപ്പു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുട്ടി ചെറുപ്പം ഇപ്പം കാർഷിക കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പുവും അതുപോലെ കുട്ടികളും ഒക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പപ്പുവിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം കാരണം ആരെ എതിർക്കും വഴക്കിടുന്ന ഈ സ്വഭാവം കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് ശല്യം പോലെയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് തോന്നിയത് സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ പപ്പുവിനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയുള്ള വലിയ ധനികനായിട്ടുള്ള ജന്മിയുടെ സ്കൂളിലാണ് കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തത് ഇത്തിരി അല്പം മുതിർന്നതിന് ശേഷമാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹപാഠികളോടും അധ്യാപകരോടും ഒക്കെ ഒരു വളരെ അധികാരത്തോടു കൂടിയാണ് പപ്പു സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു കിളി വന്നിരുന്നു ആ കിളിയെ പപ്പു പിടിച്ച് കാലിൽ ചരടൊക്കെ കെട്ടി കളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് വാശി കടന്നത് അത് കണ്ട അധ്യാപകനെ ദേഷ്യം വന്നു അങ്ങനെ പപ്പുവിനോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ കിളിയെ പിടിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പപ്പു അത് ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പപ്പുവിനെ അധ്യാപകൻ വേഗം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുറത്താക്കി അങ്ങനെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളോടൊക്കെ ആരാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ബഹളം വെച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അടി കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഈ ജന്മിയുടെ മകനും പഠിച്ചിരുന്നു ആ കുട്ടിയും ഇവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ കളിക്കാനും ബഹളം വയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അധ്യാപകൻ ആ ജന്മിയുടെ മകനെ മാത്രം തല്ലിയിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ പപ്പു പുറത്ത് നിന്നിരുന്ന പപ്പു അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടിക്കയറി വന്ന് അധ്യാപകനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിയെ മാത്രം തല്ലാതിരുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ അവനും ഇവിടെ കളിക്കുകയും ബഹളം വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ എതിർപ്പ് പ്രകടമാകുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ നിന്നും അവനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആ അധികാരി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ അമ്മ അറിയാതെ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അവന് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നാളൊക്കെ അങ്ങനെ ആ നാട്ടിൽ നിന്നു അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും ഓടി പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ പപ്പുവിന് വരികയും അങ്ങനെ പപ്പു പട്ടണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പട്ടണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചീത്ത വശങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് പപ്പുവിൻ്റെ ജീവിതം കടന്നു പോകുന്നത് പല പല ജോലികൾ പപ്പു ചെയ്തു ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചുമട് തലയിലേറ്റി കൊണ്ട് അവരുടെ
അപ്പോൾ നെയ്ത്തുശാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നെയ്യുന്ന നെല്ലില്ല അതിനെയാണ് നെയ്ത്തുശാല എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ കൂടെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളിനെ കാരണമില്ലാതെ തന്നെ അവിടുത്തെ മാനേജര് വഴക്ക് പറയുകയാണ് അത് ചോദ്യം ചെയ്ത് പപ്പുവിനെ ആ മാസത്തെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചു അപ്പോൾ പപ്പുവിന് ദേഷ്യം വരികയും പപ്പു പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പോലീസ് വന്ന് പപ്പുവിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലിടുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ജയിലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം പപ്പു പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് റിക്ഷ വഴി റിക്ഷ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ റിക്ഷ പഴയ കാലത്ത് ഓട്ടോയ്ക്കൊക്കെ പകരം പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പോലെ ഉള്ള അതിൽ സീറ്റൊക്കെ വെച്ച് ആളാണ് ഈ ഉന്തു ഈ വണ്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനെയാണ് റിക്ഷ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചത് പിന്നീട് സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് ഒരു റിക്ഷ സ്വന്തമാക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ റിക്ഷ വണ്ടി ഓടിച്ചാണ് പിന്നീട് ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയൊന്നും പപ്പുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാതാപിതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല അതുകൊണ്ട് പപ്പു തൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഒരു ദിവസം പപ്പു നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു ദിവസം വന്നു ഒരു യാത്രക്കാരനെ ഈ റിക്ഷാ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ യാത്രക്കാരനാളുടെ വേഗം അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ എത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തിരക്ക് പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തിരക്കിനനുസരിച്ച് റിക്ഷ വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ ഈ പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ മേത്ത് വണ്ടി തട്ടുകയും അങ്ങനെ ഓടയിലേക്ക് അഴുക്ക് ചാലിലേക്ക് ഈ കുട്ടി വീടും അത് കണ്ട പപ്പ് വേഗം ഓടി വന്ന കുട്ടിയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ യാത്രക്കാരനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെന്നാക്കി തിരിച്ചു വന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുകയും അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നീട് ഈ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി പപ്പുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്മിക്ക് അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണമോ വൃത്തിയുള്ള വീടോ ഒന്നും തന്നെ അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ പപ്പുവിലെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ മനസ്സ് ഉണരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ആർക്കോ വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പപ്പുവിനിവിടെ ഉണ്ടായത് ആർക്കോ വേണ്ടിയല്ല ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് ജീവിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല വസ്ത്രവും നല്ല വീടും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പു തൻ്റെ ആയുസും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ചെലവഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ പപ്പുവിനോട് പപ്പു കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാൻ വൈകി അങ്ങനെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്മിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ യുവാവാണ് ഈ പപ്പുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നിൻ്റെ ജീവിതമെന്നും അവളെ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഒരാൾക്ക് ഭാരമാകാതെ ജീവിക്കണം സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവിക്കുക ഈ ലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ റിക്ഷ വരെ വിറ്റിട്ടാണ് ലക്ഷ്മിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനം ആരോഗ്യമൊക്കെ ക്ഷയിച്ച് മരണത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് പപ്പു എത്തുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാനിനി ഇവർക്ക് ഒരു ഭാരമാകുമോ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പപ്പു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാവാതെ ജീവിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കാതെ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര് പപ്പു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് ഈ നോവലിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ നോവലിൽ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം അല്ലേ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ രക്തബന്ധങ്ങളെക്കുള്ള ഉപരിയായി സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്ന പപ്പുവിനെയാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്മി വളർന്നു വലുതായതിനു ശേഷം ഈ ലക്ഷ്മിക്ക് വിവാഹം
നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു ബുക്കാണ് പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് വളരെ രസകരമായി തന്നെയാണ് ഈ നോവൽ തുടങ്ങുന്നതും വളരെ രസകരമായി തന്നെ നല്ല ഭാഷയിലൂടെയാണ് കഥാകാരൻ ഈ കഥ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ നോവൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വായിക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം